ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു കിച്ചൺ ഡോട്ട് കോം ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൈനാപ്പിൾ ഗുംസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇത് കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാൻ തോന്നും അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിച്ചൺ ഡോട്ട് കോം എന്നെ എന്തെങ്കിലും തൊട്ടടുത്തായിട്ടൊരു ചുമന്ന കളറിലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം അതിൽ ഓൺലൈൻ ഓപ്ഷൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇനി പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് പൈനാപ്പിൾ ഗുംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് പൈനാപ്പിൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മധുരം നിങ്ങൾ പൈനാപ്പിൾ ആദ്യം ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കുക ഒത്തിരി മധുരം ഉള്ളതാണെങ്കിൽ മധുരം ഒരുപാട് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെത് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന് കുറച്ച് പുളിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നീട് ബാറ്ററിലോട് ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ശരിയാവില്ല അപ്പം പൈനാപ്പിൾ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മുട്ടയൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ടയാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു വലിയ ബൗളിലോട്ട് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മുട്ട നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വൈറ്റും യോക്കൊന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നല്ല എത്രത്തോളം ഫ്ലഫി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം നമ്മളത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കൈയെടുക്കാതെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ മുട്ട നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് കുറച്ച് ഡബിൾ സൈസൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയല്ല കേട്ടോ സാധാരണ ഗ്രാനുവൽ ഷുഗറാണ് അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് മെൽറ്റ് ആവണം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അതും ഒരുപോലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് തുള്ളി പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി ആ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതും കൂടി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് മൈദയാണ് അപ്പോൾ നാല് മുട്ടയ്ക്ക് നാല് സ്പൂണ് മൈദയാണ് അതായത് ടാബിൾ സ്പൂണാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ലെവൽ ചെയ്തിട്ടല്ല എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുറേശ്യായിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബീറ്റർ വെച്ച് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാധാരണ ഏതെങ്കിലും ഒരു തടിത്തവ്യോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെയ്യണം ശക്തിയായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ കുംസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്ചർ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കുറേശ്യായിട്ട് മൈദ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലോട്ട്
പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ബാറ്റർ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി മറ്റേ പാത്രത്തിൽ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി ഇത് നമ്മൾ മൂടി വെക്കുക ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ശരിക്കും നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം പെട്ടെന്ന് അടിക്ക് പിടിക്കും ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനത് തുറന്ന് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന പൈനാപ്പിൾ പീസസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യണത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക്സ് ഫോ